ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ചിറകിലേറി പറക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം മിക്കവാറും എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലും ഡയറക്റ്റായും പല ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ വിളിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു കേസ് കൂടി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് പോലെ തന്നെ മൈനസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറും നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവും ആവാം മൈനസ് ഫൈവും ആവാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കേസസ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ടു ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഈ സംഖ്യകളിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് സൈഡ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ സംഖ്യകൾ അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യകൾ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയ്ക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് അവസാനം വരുന്ന പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് അഞ്ചും ഒരു പൂജ്യവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഖ്യകൾക്കും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് പൂജ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾക്ക് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൃത്യമായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ഫാക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ലോ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ വീഡിയോസുമായി അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി വീണ്ടും പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക ദിസ് അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഇൻ ക്രിയേഷൻസ്ുംറ്റിയിരുന്നു ഇൻ കേസ് ഓപ്ഷനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഓപ്ഷനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓർ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് സോ ഏതൊരു നമ്പർ ആയാലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ കാണും ഒന്ന് പ്ലസും ഒന്ന് മൈനസും ആയിരിക്കും ഇ
ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇരുപതിലുള്ള സ്ക്വയറുകൾ തടർന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനാണ് ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുൻപിൽ കണ്ട ആ വീഡിയോ കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മറ്റൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ സംഖ്യയുടെ ഈ ഗുണനഫലത്തിന്റെ വർഗമൂലം എന്ത് ഈ ഗുണനഫലത്തിന്റെ വർഗമൂലം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തേഡിൽ ഇപ്പൊ വഴിയിലോ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിലോ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ നമ്പറിനും ഓരോ നമ്പറിനെയും പെയർ വൈസ് എടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂവും ഈ ഒരു ടൂവും എടുക്കുക അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ടു ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ആ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഒരു ടു അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോ അടുത്ത നമ്പർ പെയർ എടുക്കുക അതായത് ഫൈവിലൊരു പെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് സോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആവില്ല സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഫൈവ് എടുക്കുന്നു സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രയും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാം ഒരു നമ്പറിന് പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പറിന് പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം പുറത്തെടുത്ത് എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് മറ്റേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ലോജിക്കിലൂടെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടു ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു ടു എടുത്തു രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു ചിന്തിക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സെവൻ നോക്കുക സെവനിന് പെയർ ഉണ്ട് സോ ഒരു സെവൻ എടുക്കുക ദെൻ ടുവിന് പെയർ ഉണ്ട് സോ ടു എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇനി ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി ചിലർക്ക് വരാവുന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പെയർ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഇൻ കേസ് ഒരു നമ്പറിന് പെയർ ഇല്ല എങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെയർ ത്രീക്ക് ഒരു പെയർ അല്ല സോ നമ്മൾ ത്രീയെ വിട്ടിട്ട് രണ്ട് ഫൈവ് എടുക്കുന്നു സോ ഫൈവിന് പെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ സെവനിന് പെയർ ഉണ്ട് സോ ഒരു സെവൻ എടുക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇനി ഒരു ത്രീ അവശേഷിക്കുന്നത് അവർ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ത്രീക്ക് പെയർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ നമ്പറിന് പെയർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുക സോ പെയർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഒന്ന് സമം ഒന്നാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് മൈനസ് വൺ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സിന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എഴുതുന്നു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ സെപ്പറേറ്റ് റൂട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ വേർഡിലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പലരും ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്റെ ഐ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അയോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ ഐ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആൻസർ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിനെ എപ്പോഴും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഐ എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതായത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഐ ആയിരിക്കും ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും അത് ഓർക്കുക അതായത് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇത് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലും ചോദിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമാകും അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമല്ല പക്ഷെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് നോക്കാം പൂർണ്ണ വർഗമല്ല എങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാണ് ടു കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ബാലൻസ് വൺ എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ദെൻ സെവൻ 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 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് പറയാം നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പറിനും പെയർ വേണം ആ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെയർ വൈസ് ആണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുവിന് സെവനിന് പെയർ ഉണ്ട് ടുവിന് പെയർ അല്ല ടുവിന് പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും സോ അതിനകത്ത് കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടുവിന്റെ കുറവ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ടു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഗുണിക്കേണ്ട ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ അത് ടു കൊണ്ടോ നോക്കുക ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം കാണും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പും ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വി യു എക്സാമിന്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ദൻ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ദൻ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ദൻ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് നോക്കാം റൂട്ട് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വീണ്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആവും റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യം എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വർഗം ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വർഗം മൂലം പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും അതായത് സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പരിചയപ്പെടാം ബേസിക് ആയിട്ട് നന്നായി പഠിച്ചു